प्रगति ताई मुझे ना पिक्सी कट करना है ए, पिक्सी पिक्सी कुछ नहीं है प्रगति बस थोड़ा सा ट्रिम कर दे नहीं तो दिमाग खाएगी मेरा देख तेरी आई सही बोल रही है पिक्सी कट करेंगे ना तो तू रोज एक जैसी ही दिखेगी लेकिन मैं जो कट बता रही हूँ वो करेंगे ना तो तू रोज नए नए लुक्स कर पाएगी फिर तुझे कॉलेज में ढेर सारी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे एक सेकेंड है प्रगति बेटा तू पार्लर से निकली कि नहीं ज्यादा देर कर दी तो रिक्शा नहीं मिलेगा आप टेंशन मत लो पापा मैं आ जाऊंगी बाय रिक्शा लड़की आरे कॉलोनी में नग्न अवस्था में बेहद गंभीर एवं अमान भी हालत में पाई गई, जिसे एक राहगीर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। पर पुलिस और प्रशासन शायद सोच चुके हैं क्योंकि अब तक यहां पर उनका कोई नामो निशान नहीं है क्या हम लोकल पुलिस से अपनी सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त हमारे साथ है विक्टिम के फादर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उनकी आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं ओ क्या हो रहा है ये? ओ, फाइनली आप आ गए? बंद कर। विक्टिम को लाई हुई यहाँ दो घंटे से ज्यादा हो गए हैं और पूरे शहर में खबर फैल चुकी है पुलिस को आप पता चला है घटना की जानकारी लोग पुलिस को देते हैं आपने घटना ऐसी न्यूज बना ली जर्नलिस्ट का काम है न्यूज देना मीडिया ऐसी अपने काम कराने की उम्मीद मत करिए हम भी वही कह रहे हैं आप सिर्फ अपना काम कीजिए हाँ भाई तुम कौन हो सर मैं महादेव हाँ। सर मैं ही उस लड़की को यहाँ लेकर आया कितने बजे मिली लड़की सर सवा ग्यारह बजे कहाँ पर आर्य कॉलोनी में आर्य कॉलोनी में तुम क्या कर रहे थे सर मैं मुलून से वापस आ रहा था तो वहाँ भी इतने हॉस्पिटल्स हैं ना तो यहाँ मलाड़ तक क्यों लाए मैंने कहा था इस हॉस्पिटल में मेरी जान पहचान है तो आपका क्या रिश्ता है महादेव मेरा स्ट्रिंगर है उसने प्रगति की हालत देखी उसे समझ नहीं आया क्या करे उसने मुझे कॉल किया अगर आपके सवाल जब आप पूरे हो गए हो तो प्रगति के कल्पिट को ढूंढिए शहर में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है लड़कियों के साथ नहीं नहीं हम अपना काम करते हैं फिलहाल आप एक काम कीजिए आप लोग बाहर रुकिए आप अंदर रुकिए ना बस हुआ चल हाँ सर अब जाइए बात चल रहे चल ये केस वर्ग डॉक्टर को जरा विचार बना लू आप चिंता मत करिए ठीक है का अवस्था का स्टेटस का है प्रेजेंटली तो शी इज अनकॉन्शियस पर वो जब यहाँ पर आई थी तो उसकी हालत बहुत ही बुरी थी उसके साथ गैंग रेप हुआ है उसके साथ तीन चार लोगों ने एक साथ रेप किया है प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई है और इंटेस्टाइन तो बुरी तरह से डैमेज हो गया है विष्णु जी प्रगति के साथ क्या हुआ था कहाँ गई थी मेरी बेटी पार्लर चलाती है आज उसकी दो दिशा का जन्म देता पापा मैं निकल रही हूँ अभी मुझे आने में देर हो जाएगी तो मेरे पास चाबी है मैं घर आ जाऊंगी आप मेरे लिए रुकना नहीं खाना खा के सो जाना बाय बाय घर से कितने बजे निकली थी वो सात बजे महादेव को मिली सवा ग्यारह बजे अभी तो तीन चार घंटे में उसके साथ जो कुछ हुआ है वो हुआ सर यहाँ थी लड़की बोरी में थी बोरी में पहले तो किसी ने नहीं बताया ढूंढो सब सर यहाँ पे कहीं बोरी नहीं मिले बोरी तो वहाँ पे भी नहीं है सर ऐसी हालत में सबसे पहले तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए था जो तुमने किया नहीं वो बोरी इस केस का इम्पोर्टेंट एविडेंस साबित हो सकती है अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दो और जाओ गणेश बाबू सर पूरा एरिया अच्छे से चेक करो वो बोरी मिलनी चाहिए मिलेगी ढूंढो सर कल जाइए हमारे पास नई प्रगति के कपड़े हैं और नई वो बोरी जिसमें उसको बांध के रखा गया है सर मैं प्रगति और दिशा के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाता हूँ जल्दी
क्या चल रहा है तेरा हर दूसरे दिन बीमार हो रही है तू कल रात को थोड़ी तबीयत खराब हो गई ये तेरा तबीयत का नाटक ना अभी बंद कर डॉक्टर क्या फुकड़ में चेक करेगा क्या तुझे दवाई देगा उसका भी पैसा लेगा अलग से क्या चाहिए वो वो अंकल प्यास लगी थी थोड़ा पानी मिलेगा दरवाजे पे बोर्ड लिखा हुआ है क्या यहाँ पे फ्री पानी मिलेगा करके निकल चल निकाल इसको पहचान दी क्या तू नहीं चल अंदर चल नहीं बाबा बाबा नहीं बाबा प्लीज नहीं बाबा नहीं बाबा बाबा अंदर बाबा बाबा मेरा दम घुटता है अंदर ऐसा मत कीजिए एकदम चुप मुंह से एक भी लफ्ज निकालेगी ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा बाबा बंद मत कीजिए मुझे बाबा 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 प्लीज नहीं बाबा बाबा मेरा दम घुटता है अंदर बाबा ए सूर्या सूर्या उठ सोने देना दीदी उठ सूर्या अरे क्या है ये तेरी शर्ट पे खून कैसे लगा पता नहीं लग गया होगा कहीं से इतनी पी रखी थी तूने कि तुझे ये भी याद नहीं है दीदी मैंने नहीं पी थी देख सूर्या तू पढ़ा लिखा है फिर क्यों वो नावर लड़कों के साथ घूमता है जॉब कर अपनी लाइफ बना अरे यार दीदी तू फिर से चालू हो गई ना रहने दे चल बाद में बात करेंगे सर महादेव के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उसका स्टेटमेंट मैच कर रहा है वो पहले मुलुंड गया था और उसके बाद आरे के रास्ते मलाड़ गया ओके प्रगति को होश आ गया प्रगति पुलिस आई है तुम अपना स्टेटमेंट देना चाहोगी प्रगति कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताओ हमें दिशा के घर जाने के लिए मैं सेक्टर एट के सर्किल पे ऑटो का वेट कर रही थी आप आप उसको छोड़ना दे छोड़ना दे उनको छोड़ना आप सब प्लीज बाहर जाइए प्रगति ने बताया कि सेक्टर आठ से उसको किसी दया नाम के लड़के ने उठाया था दया मेरी और मेरी प्रगति के जान का दुश्मन बना था कनिष्ठ नगर चाल में रीडेवलपमेंट में हमें एक शॉप मिली थी सर जहाँ प्रगति ने अपना पार्लर खोला था पर दया वो वो, वो शॉप पर अपना क्लेम कर रहा था जी ए, चलो रे और और पिछले महीने तो दया ने हद ही कर दी थी सर आपने पुलिस कंप्लेंट रुकी होगी ना नहीं कि सर प्रगति मेरी एक लौती बच्ची है पुलिस हर वक्त थोड़ी उसकी रखवाली कर सकती है इसलिए मैंने ऐसे काम प्रोवाइज करने का मसला लिया बहुत हो गया हम दया से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेते दुकान हमारी है पापा गलत तरीके से कब्जा दया करना चाहता है मैं नहीं दूंगी मेरा पार्लर उसे कहां पर ठीक है थैंक यू सर दया और उसके दोस्तों की डिटेल्स मिल गई है दया अपने चाचा के लड़के उत्कर्ष के साथ में है और उसके साथ उसके दो दोस्त शुभम और सूर्या भी है कहा मिलेगी ये चैनल चौकड़ी सर दया गणेश नगर चौल में रहता है और ये उत्कर्ष भी आजकल उसी के साथ रह रहा है और बाकी दोनों सर इन दोनों के बारे में पता नहीं है लेकिन ये दोनों भी दया के साथ ही घूमते हैं राणे सेक्टर आठ के सर्कल का कल रात का सीसीटी वो फुटेज चेक करो और जिस दिन दया ने प्रगति को पहली बार उठाया था चार कोप बस स्टॉप उस दिन का वहाँ का फुटेज भी चेक करो ओके इस वक्त हमारे साथ हैं वीमेंस कमीशन की हेड जया वर्मा जी जया जी आप देख रही है आर्य कॉलोनी रेप केस में पुलिस की लापरवाही 
अब तक विक्टिम के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं क्या हम वीमेंस कमीशन से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे एक्शन लेगी देखिए हमने पहला एक्शन ले लिया है और मैंने खुद होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है और उन्होंने गुनागारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है जया जी बात केवल एक विक्टिम की नहीं है बल्कि हर एक उस लड़की की है जो कि अपने आप को ना तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर सुरक्षित पा रही है आप ही बताइए लड़कियों की प्रगति कैसे होगी जब उन्हें राह चलते इस तरीके ऐसी उठा लिया जाएगा हम लड़कियों की सेफ्टी के लिए हर तरीके ऐसी आगे बढ़ रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे की ऐसी घटना दोबारा न हो पर इस बीच सबसे ज्यादा बहादुरी हमेशा की तरह लड़कियों को ही दिखानी पड़ेगी उन्हें बेनकाब करना होगा उन लोगों को जो उनके गुनहगार हैं। सच बताइए हम आपके साथ हैं। वो तो घर पर नहीं है वो भी उन्हीं के साथ हो पर क्या हुआ आप मेरे पति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं अरे क्या हो आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हो सच सच बताओ दया कहा नहीं मालूम वो कल रात अपने दोस्तों के साथ गए थे शुभम और सूर्या के साथ हाँ शुभम और सूर्या कहा रहते हैं शुभम यही रहता है इसी चौल में वो लास्ट वाला घर है ना वहाँ पर और सूर्य पंतनगर चौल में सर ये शुभम घर पे नहीं है उसकी माँ ने बताया कि उसका फोन कल रात से स्विच ऑफ है मैंने उसकी गाड़ी का नंबर और फोन नंबर ले लिया है सर लगता है चारों भाग गए और डाउट है सूर्य भी इनके साथ ही मिलेगा इन चारों का नंबर सर्विस पे डालो और शुभम की गाड़ी ट्रेस करो दीदी को मत बताना कोई भी ताकि दीदी को मत बताना सूर्या 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 दोनों की लोकेशन मैच हो रही है सर और उसके बाद दोनों का फोन एक सर चार को बस स्टॉप की एक महीने पहले की सीसीटीवी फुटेज लाई सर सर ये देखिए कल का फुटेज सर फिलहाल हम सारे एरिया की फुटेज चेक करें लेकिन हमारे पास किडनैपिंग की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है सर और अब तक जो भी मिला उसमें ऐसा कुछ खास मिला नहीं अरे तो बाकी जाती कौन सा सर दया उत्कर्ष और शुभम तीनों की लोकेशन रात हाईवे की थी नौ से दस बजे के बीच अंधेरी से बोरीवली की तरफ सर बीच में आ रहे भी पड़ता है लास्ट लोकेशन क्या थी मर्ड मर्ड हाँ सर फिर एक ही टाइम पे तीनों के फोन बंद हो गए करीब बारह बजे सूर्या की सेम टाइम की लोकेशन निकालो ओके सर मेरे को सच में नहीं मालूम किसने किया और किया तूने प्रगति को नहीं देखा था <laughs> प्रगति को काय को देखेगा था मेरा क्या लेना देना उससे मेरे को कौन सा उसकी दुकान चाहिए थी देख <laughs> तो मेरा कोई भी हाथ नहीं है वो तो तया बाबू है ना उनकी जॉब चली गई थी तो उनको प्रगति का पालन किया था उधर पे जनरल स्टोर खोलने के लिए अरे हम लोग बस डराने धमकाने के लिए गए थे पर वो दया बाबू का भाई है ना तो उत्कर्ष अरे वो एकदम पागल है साहेब एड़ा है एकदम कुछ दिन के बाद से मैं उन लोगों से एकदम किनारे हो गया कन्नी काट लिया साहेब दया कल रात कहा थे कल रात को दया बाबू का मेरे पास फोन आया था वो लोग पार्टी करने जा रहे थे मेरे को बुलाए थे और तू गया और बाद में उन लोग के साथ में मिल के प्रगति का रेप किया अब मैं तो कल उधर था गोरेगांव के एक बार में रंगोली बार में था साहेब मैं आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उधर पता कर लो साहेब मैं कल उधर ही था 
ये सूर्य तो साफ साफ मना कर रहा है सर लेकिन प्रगति ने अपने स्टेटमेंट में इसका नाम लिया हो सकता है कि ये चारों अक्सर साथ रहते हो इसलिए उन्होंने सूर्य का नाम ले लिया लेकिन कल रात को सूर्य इनके साथ था ही सर मैंने सूर्य की लोकेशन चेक की वो मलाट से गोरेगांव के बीच था रंगोली बार में सूर्य के अलावा चेक करो सर और मलाड से मर्ड जाते हुए जो मर्ड का एंट्री पॉइंट है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो ओके सर प्रगति हम सब कुछ कर रहे हैं तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अच्छा बताओ उस रात एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था कितने लोग थे चार उत्कर्ष शुभम और सूर्य तुम्हें यकीन है कि यही चारों लोग थे मतलब या कोई और होगा ये चारों ही थे सर इन लोगों ने मेरे साथ जो किया उसके बाद इनका चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी देखो प्रगति बिल्कुल चिंता मत करो किसी भी मुजरिम को हम भाग के कहीं जाने नहीं देंगे राणे yes. प्रगति का मेडिकल करवा मेडिकल तो हो चुका है मेरे आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ नहीं प्रगति ऐसी बात नहीं कोर्ट में पेश करने के लिए हमें सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाना पड़ता है सर मैंने सेक्टर आठ के बस स्टॉप के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए लेकिन कहीं भी किडनैपिंग का कोई मामला नजर नहीं आया रणे फिर से चेक करो अच्छे से चेक करो और जल्द से जल्द इसका मेडिकल करवा ठीक है सर शुभम की कार को मड में देखा गया है सर ये पार्टी तुम लोग मर्ड में कर रहे थे लेकिन तुम्हारे फोन जो है वो अंधेरी से बुरी बुरी घूम रहे थे किस खुशी में सर मेरा ट्रेवल का काम है सर गाड़ी के साथ घूमना पड़ता है कभी कभी कल भी कहा था सर मैं बाद में तुम तीनों के फोन बंद हो गए ना देखो वो वो मत में आके बंद किए देखो मेरी पीवी और इसकी आई रात भर फोन करते के परेशान कर जाते कि घर आओ घर आओ घर आओ अरे मान गया सर मैं बोलता हूं सर हां बोल सर मान गया लड़की को सर वो लड़की ना पुलिस को भी खेल गई सर सर वो जानती है रेप केस में हम लोग अंदर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे वो जो दुकान है सर वो उसकी हो जाएगी ये पार्टी में तुम तीन लोग ही थे क्या और कोई नहीं था हाँ 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 हम तीनों ही थे सर वो ठीक ठीक है हाँ चाय भी गया था चाय बहुत दर्द हो रहा है यार साला तेरे को भी उठा लिया नहीं कोई बका तो नहीं बेड़े अगर मैं कुछ बोला होता ना तो तुम लोग इधर नहीं होते बड़े जेल में होते अच्छा सब लोग चुपचाप रहना बाकी देख लेंगे दिलीप भाव ईशा मुझे दोपहर को आवाज दे रही थी 
सब कुछ ठीक है ना आवाज दे रही थी रुको जरा मैं बुलाता हूँ जरा बाहर आओ तो तुमने इन्हें आवाज दी थी नहीं मैंने नहीं दिया अरे पर नहीं दिया बोली ना निगाह था जब खाने के लिए कुछ बना तब तक मैं फ्रेश होके आता हूं मैंने सूर्या की अलीबाई चेक की सर उस रात सूर्या रात में 9 बजे से 11 बजे तक रंगोली बार में ही था वहाँ उसका झगड़ा भी हुआ था सर उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं इंसिडेंट्स होने के बाद उसने दया और अपने दोस्तों से कांटेक्ट तोड़ दिया था एक बात समझ नहीं आ रही है लड़की उसका नाम क्यों ले रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठा केस फाइल कर रही है हो सकता है ड्रामा में उसको ऐसा लग रहा हो क्योंकि पिछली बार इन्हीं चारों ने उसको उठाया था तो अगर कोई चौथा लड़का भी होगा तो प्रगति को लग रहा होगा कि वो सूर्य ही होगा बाबा आपकी चाय आपका बैग रेडी करके रख दिया है आपको ऑफिस जाना है ना छुट्टी है आज बैग अंदर रख दे क्या हुआ कोई आने वाला है क्या नहीं चुपके से मैसेज सेंड करने के बाद वो डिलीट भी करने होते हैं मैं तो पकड़े जाते हैं समझी मैं, मैंने किसी को मैसेज नहीं किया पापा नहीं किया नहीं हुँ? प्यार से समझाया तो समझती नहीं हो ना मार खाने की आदत जो पड़ गई है तुम्हें सर सर स्टार बंगलों का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है दया अपने दोस्तों के साथ दिख रहा है लेकिन सूर्या मिसिंग है सर वो चौथा कौन है जिसे प्रगति सूर्या समझ बैठे बारह बजे से पहले ये लोग कहा थे ये तो अभी तक क्लियरली पता नहीं चला हो सकता है कि सारा कांड करने के बाद में ये लोग मर गए हों सेक्टर आठ के सर्कल के सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला नहीं सर बस स्टॉप और आसपास का पूरा एरिया देख लिया लेकिन शुभम की एसयूवी कहीं दिखाई नहीं दी लेकिन प्रगति ने तो कॉन्फिडेंटली कहा कि उसको वहीं से उठाया था मेडिकल रिपोर्ट कल तक आ जाएगी सर एक वीडियो मिला है अभी अभी वायरल हुआ मेरा नाम प्रगति घाने कर मैं ही आ रही कॉलोनी की रेप विक्टिम हूँ मुझ पर चार लोगों ने क्या रेप किया जिनका नाम और पता मैंने पुलिस को दे दिया लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के बजाय उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हो चुका है फिर भी ये लोग जबरदस्ती वापस मेरा मेडिकल करवाना चाहते हैं शायद शायद रिपोर्ट बदल ली इस तरह तो मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा कब का ये वीडियो सर एक घंटे पहले वायरल हुआ तो मैं और क्या करती सर आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं तो मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था प्रगति मेडिकल करवाना क्यों जरूरी है ये उस दिन भी मैंने तुम्हें समझाया था ठीक है और कोर्ट सिर्फ एविडेंस पे ट्रस्ट करती है तुम्हारी कही हुई बात को सपोर्ट करने के लिए हमने हर तरह से प्रूफ ढूंढा लेकिन एक भी नहीं मिला और जिन चारों के तुमने नाम लिए थे उसमें से वो सूर्या वो तो उस रात को वहां था ही नहीं कहीं और था अब एक आदमी एक टाइम पर दो दो जगह तो नहीं हो सकता ना लेकिन सर रेप मेरा हुआ है मैं हूं। और अब क्रिमिनल की तरफ मेरी पूछताछ किए जा रहे एक बात बताओ शुभम की एस उस रात हमें कहीं भी नजर क्यों नहीं आई प्रगति बेटा ये क्या कह रहे हैं 
तूने सच ही कहा है ना पापा कम से कम आप तो मुझ पे भरोसा रखिए हेमंत जी प्रगति की मेडिकल मैंने खुद ने की है और आप मेरी रिपोर्ट को ना मानकर मेरे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पर शक कर रहे हैं सर सिर के आगे और पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया है इस लड़की को कोई जानता है क्या है? आप लोग जानते हैं इस लड़की को दया और उसके दोस्तों की लोकेशन क्लियर ना होने के अलावा प्रगति की फेवर में कुछ भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे तो इनफैक्ट अब डाउट हो रहा है कि दया और उसकी गैंग आर्य कॉलोनी के आसपास थे भी या नहीं और सर आजकल वैसे लोकेशन हाइड करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है सर सर प्रगति अपने गैंग रेप के बारे में सच कह रही थी हमारे मेडिकल रिपोर्ट में कन्फर्म हो गया की उसके साथ गैंग रेप हुआ था रिपोर्ट सर कल आएगी फिलहाल डॉक्टर ने हेडसअप के लिए कॉल किया था प्रगति के साथ गैंग रेप हुआ लेकिन जिन लोगों के नाम वो ले रही है वो वहां पर थे ही नहीं किसी और ने किया प्रगति उसका बाप और ये बाकी सारे लोग सबके सीडीआर फिर से अच्छे से चेक करो क्राइम सीन की विसिनिटी में कौन कौन था पता करो वो सत्रह साल की लड़की की जो लाश मिली थी पहचानो सर गणेश भाव को एक लीड मिली है वो तो पता करने गए सर अकॉर्डिंग टू पी रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस इंटरनल इंजरी है सर इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट इंजरी बट सर एक डेढ़ महीने पुरानी प्राइवेट पार्ट में इंजरी सर ये रत्ना जी सर इस लड़की को जानती हूँ मैं सर बोला ईशा कुलकर्णी नाम था उसका बिन माँ की बच्ची थी बिचारी अपने शराबी बाप दिलीप के साथ अकेली रहती थी वो ईशा को उसी ने ही मारा है आपको ऐसा क्यों लगता क्योंकि उस दिन उसने मुझे बताने की कोशिश की थी सर तब मैं उसे देख नहीं पाई तब मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा और शाम को उसके घर में उसे देखने गई थी तब उसके कमीने बाप ने मुझे भगा दिया और ईशा ने भी आवाज देने से मना किया तो मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं जब मैं आज वापस पेड़ की पूजा करने गई थी तब यह पर्ची मुझे वहां पड़ी हुई मिली सर फिर पेपर में ईशा की फोटो देखी यहाँ पे बेटी मरी हुई है और घर पे उसका बाप दिलीप आराम से पड़ा है सर मैं सच बोल रहा हूँ मैंने ईशा को नहीं मारा है सर अपनी बेटी को मैं कैसे मार सकता हूँ अपनी ही बेटी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की तुमने मुझे ऐसा लगा कि वो उसके आशिक के साथ मतलब उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है बॉयफ्रेंड कौन मुझे नहीं पता सर उसने मेरे मोबाइल से किसी को मैसेज किया था सर ये देखिए सर किसी को मिलने बुलाया था उसने राणे उसे बंद करके क्यों रखा था सर इसलिए कि वो भाग ना जाए कहीं एक महीने पहले ईशा के साथ बहुत मारपीट हुई थी ये भी हुआ था उसका सर सर कसम से मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं मुझे वो लड़का चाहिए जिससे ईशा मिलने जा रही थी और प्रगति के केस में क्या प्रोग्रेस है सर डॉक्टर मोना वेलफेयर हॉस्पिटल में कुछ साल पहले गैस डॉक्टर थी और उसी हॉस्पिटल में प्रगति रिसेप्शनिस्ट थी प्रगति के पार्लर पे ये जो जनरली श्रुति है ये रेगुलर क्लाइंट है सर और क्राइम के एक वीक पहले दोनों में फोन कॉल्स पे काफी बात हुई और महादेव भी श्रुति को जानता है इसका मतलब जिसने प्रगति को बचाया उसका इलाज किया और जो सबसे ज्यादा उसके लिए लड़ रही है ये सारे लोग प्रगति को पहले से ही जानते थे सर प्रगति की सीडीआर में कुछ लड़कों के नंबर्स मिले प्रगति की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन सर इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है क्या गड़बड़ है ये तो प्रूव हो गया था ना की उसका गैंगरेप हुआ है गैंगरेप तो प्रूव हो गया था सर लेकिन डॉक्टर मोना ने और प्रगति ने जो एक चीज क्लेम की थी वो प्रूव नहीं हो पाई है क्या हमारी बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट जिसका आप तीनों ने बहुत विरोध किया 
हमारी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया था आपने इस रिपोर्ट के हिसाब से गैंगरेप हुआ ही नहीं था बल्कि रिजेक्ट किया गया था इन तीनों लड़कों की मदद से जिनको तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया जी हाँ सर प्रगति ने मुझे खुद अप्रोच किया था और कहा कि वो मुझसे प्यार करती है मुझे भी सर हाँ सर और मुझे भी तुम्हें और क्या करती सर जहां तक बात पार्लर के लड़ाई की थी वो तो मैं लड़ी रही थी पुलिस से दया से उसके उस गुंडे दोस्तों से तब मुझे इस गैंगरेप का आइडिया आया कि अगर मुझे खुद को और पार्लर को बचाना है तो दया का जेल जाना जरूरी है और उनको फंसाना इतना मुश्किल भी नहीं था और हॉस्पिटल में काम करने की वजह से मैं जानती थी कि अगर मेरा मेडिकल हुआ तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी इसीलिए मैंने इन तीनों को फंसाया हेलो मैं आज शाम को साढ़े सात बजे मिले मेरे पार्लर में हाँ ठीक है हाँ रितेश साढ़े आठ बजे मेरे पार्लर में ओके डन हाँ अभिना आज साढ़े नौ बजे मेरे पार्लर में ओके ठीक है मारपीट तो कर ली लेकिन रॉड यूज नहीं कर पाई वायर यूज किया और तुम्हारी इस डॉक्टर ने उस वायर को रॉड बना दिया वो तो अच्छा है हमारी मेडिकल रिपोर्ट ने तो तुम सब की पोल पट्टी खुल गई बहुत बड़ा रेप केस बनेगा तेरा ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगी पर पांच लाख लगेंगे ठीक है और श्रुति को मैंने दो लाख रुपए दिए थे ताकि ये केस मीडिया में इतना बड़ा हो जाए कि बिना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के इन सबको जेल हो जाए और इसीलिए हमने महादेव को भी इसमें इन्वॉल्व किया था ये महादेव है तो मैं रेस्क्यू करेगा मेरे हिसाब से आर बेस्ट लोकेशन रहेगा कम लो कम कैमरास और तुम मुझे राइट टाइम पर कॉल करना तुमने मान लिया कि चारों साथ में होंगे लेकिन तुम्हारे साथ जो पहला हादसा हुआ था उसके बाद सूर्या ने उनसे दूरी बना ली थी सूर्या उस रात कहीं और था लेकिन तुमने उसका नाम भी अपनी कहानी में जोड़ा बस यही तुम्हारी कहानी खराब हुई हमेशा कुआ फिर जब हमने मेडिकल करवाया तो सब क्लियर हो गया तुम जैसी लड़कियों की वजह से और आप जैसे मदद करने वालों की वजह से इन लड़कियों के साथ में वाकई में ऐसे हाथ से पीछ आते हैं उनको हेल्प मिलने में उनको इंसाफ मिलने में देर हो जाती है ओके सर ईशा ने अपने फादर के मोबाइल से जिस लड़के को मैसेज किया था उसकी डिटेल्स मिल गई है प्रणव नाम है सर उसका हाँ सर ईशा मेरी कॉलेज फ्रेंड थी पिछले डेढ़ महीने से ईशा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था मैं उसके घर गया था चेक करने के लिए पर उसके पापा थोड़े खड़ूस टाइप है उन्होंने भगा दिया मुझे अगले दिन ईशा का मुझे मैसेज आया मैं वापस उसे मिलने गया पर वहाँ पर कोई नहीं था तुम्हें पता ईशा का रेप हुआ था उसका कोई बॉयफ्रेंड था नहीं सर ईशा ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया शायद शायद यही बोलने के लिए उसने मुझे बुलाया हो पर सर एक बात बहुत अजीब थी ईशा अपने पापा से बहुत डरती थी आई I मीन mean, हम सब डरते अपने पापा से पर उसका डर थोड़ा अजीब था सर मेरी बेटी थी वो एक बाप अपनी बेटी का सर आप ये सोच भी कैसे सकते हो सर मैं तो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था उसके उस गंदे सच से मतलब डेढ़ महीने पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ था अशु बेटा अब भी सो रही हो तबीयत ठीक नहीं है क्या हा? चलो कोई बात नहीं मुंह हाथ धो लो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाता हूं क्या पसंद है तुम्हें बताओ या हमेशा की तरह देती बटाटे ची बाजी यशु क्या हुआ क्या हुआ बेटा क्या पुलिस स्टेशन चलते वो लोग ढूंढ लेंगे पापा पुलिस स्टेशन चलते हैं 
उस कमरे में उसके साथ जो एक बार हुआ वो उस समाज में उसके साथ बार बार होता सर सर इसलिए मैंने मैंने सोचा कि ये बात मैं बाहर आने नहीं दूंगा सर देखो इतना समझ लो कि ईशा की जान जाने के पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो ईशा के कमरे में जो डायरी हमें मिली है उसमें कुछ नाम लिखे हुए थे देखो इनको जानते हो मोबाइल फोन था उसके पास था सर लेकिन इस हादसे के बाद मैंने उससे वो ले लिया सर ईशा का सीडीआर चेक किया है डेढ़ महीने पहले उसका अफेयर चल रहा था किसके सर भी ऐसे ही बताएगा कि एक दो हड्डी कूड़ो वाले के बाद बताएगा नहीं सर पता था ईशा और मेरा अफेयर था शुभम भाई की ट्रैवल कंपनी में टैक्सी बुक करते करते इनसे दोस्ती हो गई उसके बाद जब भी मिलना होता था इनके ऑफिस ही मिलते थे डेट मैंने पहले इनके ऑफिस ही गए थे ये क्या तरीका अंदर आने का निकल जाओ यहां से चल ईशा अब रेप और मर्डर के केस में लंबा अंदर जाओगे अपने मर्डर नहीं किया सर सच्चे सर मर्डर नहीं किया सर और मर्डर तो इसने किया है तेरे मोबाइल की लोकेशन बता रही है हमरा ये बता दे सर हम दोनों ही अपने घर में कुछ नहीं बता सकते थे उस कांड के बाद ईशा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था मैं उसके घर गया उसे मिलने के लिए पर उसके पापा ने मुझे भगा दिया के बाद ईशा का मुझे मैसेज आया जब मैं उससे मिलने गया तब वो घर छोड़ के भाग रही थी ईशा रोक ईशा क्या चल रहा है कहा जा रही है पुलिस में उन दोनों की कंप्लेन करने तुम भी चलो मेरे साथ ईशा रोक मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है और जो उन लोगों ने मेरे साथ किया वो मैं चुप रही इसलिए वो जेल ऐसी बाहर थे मगर अब उन्होंने एक और लड़की का रेप कर दिया है और अब मैं चुप नहीं रह सकती इशू रुक समझने की कोशिश कर देख इशू आई लव यू सब भूल जाते हैं ठीक है सॉरी मैं नहीं भूल पाऊंगी गलत को सजा मिलनी ही चाहिए ईशा रुक ईशा तेरी सेल्फिशनेस की वजह से ईशा की जान चली गई सर दया उत्कर्ष सूर्य और शुभम इन चारों ने जो किया वो बहुत गलत किया सर लेकिन सर एक औरत होने के नाते प्रगति ने जो तरीका इस्तेमाल किया वो भी गलत था जब दया और उसके दोस्तों ने प्रगति को पहली बार डराया था उसी वक्त प्रगति को चाहिए था कि वो पुलिस के पास आती उसे जरूरी मदद मिल जाती उसका बचाव हो जाता लेकिन उसने रेप जैसे सेंसिटिव क्राइम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो बच्ची ईशा वो तो हमारी मदद लेना चाहती थी लेकिन उन दो बेवकूफ आदमियों ने उसे हमारे पास आने से रोक दिया पता नहीं कब लोग कानून की ताकत को समझेंगे और बेखौफ पुलिस स्टेशन आएंगे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज